সরকারি সাদাত কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্নেহের শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখানে আসো আশা করি সবাই ভালো আসো সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যারা প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এবং মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার কীর্তত্ব শাখায় অধ্যয়ন করছো তাদের সকলে আমার এই স্লাইডগুলো থেকে উপকৃত হবে এবং বিশেষ করে অনার্স তৃতীয় বর্ষ তোমরা প্র্যাকটিক্যালের জন্য উপকৃত হবে অনার্স চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এবং কীর্তত্ব ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এই স্লাইডগুলো তৈরি করা হয়েছে স্নেহ শিক্ষার্থীরা আমি এম ডি মাহমুদ প্রভাষক সরকারি সাদত কলেজ টাঙ্গাইল তাহলে আজ আমরা মূল স্লাইডগুলো দেখার পূর্বে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সরকারি সাদত কলেজ কর্তৃপক্ষকে এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগকে এবার আসো আমরা মূল স্লাইডে চলে যাই এবং চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কি হতে পারে আজকে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দেখো এখানে তিনটি চিত্র দেখা যাচ্ছে বাপাশের যে চিত্র এখানে কীটপতঙ্গের পাখার যে শিরা থাকে সেই শিরাগুলোকে দেখানো হয়েছে নিচে এবং ডান পাশের চিত্রেও পাখার বিভিন্ন ধরনের শিরাগুলো দেখানো হয়েছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই ধরতে পেরেছ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে পতঙ্গের শিরা বিন্যাস এবং এই পাখার সাথে তাদের যে পেশিগুলো রয়েছে সেই পেশিগুলোর নাম এবং তাদের উড্ডয়ন কৌশল আমরা জেনে নিব তাহলে একটু দেখে নেই আজকে শিখন ফল কি দেখো এই উইং ভেনেশন নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আজকের শিখন ফল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাস থেকে তোমরা পতঙ্গের ডানার শিরাবিন্যাস কি তা বলতে পারবে এবং লিখতে পারবে পতঙ্গের ডানার বিভিন্ন ধরনের শিরাবিন্যাসের নাম বলে সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং পতঙ্গের উড্ডয়ন কাজে পতঙ্গের বক্ষের পেশিগুলোর নাম বলে উড্ডয়ন কৌশল তোমরা বলতে পারবে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে স্নেহ শিক্ষার্থীরা তাহলে প্রথমে আসো আমরা জেনে নেই শিরাবিন্যাস কি দেখো শিরাবিন্যাস পতঙ্গের ডানার শিরাগুলো লম্বালম্বি আড়াড়ি এবং অতিরিক্ত শিরাগুলো যে পদ্ধতিতে বিন্যস্ত থাকে তাকেই পতঙ্গের শিরাবিন্যাস বলে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে পতঙ্গের শিরাবিন্যাসকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তবে কমস্টক নিধাম সিস্টেম অনুসারে শিরাবিন্যাস সর্বজন গৃহীত এবং এই শিরাবিন্যাসটি মোটামুটি সকল জীববিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছেন এ কারণে আজ আমি কমস্টক নিধাম সিস্টেম অনুসারে পতঙ্গের শিরাবিন্যাসের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা যেহেতু এটি জুমে ক্লাস হচ্ছে তোমরা কেউ যদি কোনো সমস্যা ফিল করো বা কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে চাও অথবা বুঝতে পারছেন এমন হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবে প্রথমে আমরা জেনে নিই শিরাবিন্যাসের প্রকার ভেদ শিরাকে বা শিরাবিন্যাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা লঙ্গিচুডিনাল ভেইনস বা লম্বালম্বি শিরা ক্রস ভেইনস বা আড়ারি শিরা এবং এক্সট্রা ভেইনস বা অতিরিক্ত শিরা আসো 
এবার আমরা প্রত্যেক ধরনের শিলাগুলো দেখে নেই চিত্রের সাহায্যে সেগুলো বোঝার চেষ্টা করি লঙ্গচুডিনাল ভেইনস বা লম্বা লম্বি শিরা এই শিরাগুলোর মধ্যে আবার অনেক শিরা রয়েছে শিরাগুলো হলো কষ্টা এবং আমি ব্রেকেট দিয়ে দেখো ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারে আবার লিখে দিয়েছি অর্থাৎ এই শিরাগুলোকে সংক্ষেপে ব্রেকেটে দেওয়া চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে অর্থাৎ কষ্টাকে সি দিয়ে সাব কষ্টা এস সি রেডিয়াস আর মিডিয়া এম কিউবিটাস সি ইউ এনাল এনাল ভেইন এ এবং যুগাল ভেইন যে দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো আমি যা বলার চেষ্টা করছি আসো আমরা একটু চিত্রের সাহায্যে এই কষ্টা শিরা কোথায় আছে সেগুলো একটু জেনে নেই দেখো এখানে পতঙ্গের ডানার শিরা বিন্যাস দেখানো হয়েছে এই কষ্টা শিরা এটি পাখার অগ্রভাগে অবস্থিত মার্জিনাল দেখো এই যে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এই যে মার্জিনাল কার্সার দিকে একটু লক্ষ্য করো এই মার্জিনাল ভেইন এটি কষ্টা শিরা নামে পরিচিত এটি পাখার গোড়ার হিউমরাল কোন থেকে শুরু হয়ে কোন শাখা সারাই দেখো এর কোনো শাখা নেই শাখা সারাই সম্মুখের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এটি স্টিগমা বহন করে এই যে দেখো বাম পাশের নিচের চিত্র এটি হলো কালো যে অংশটা এটা হলো স্টিগমা এবং সাধারণত এই জাতীয় শিরা অডোনেটা এবং হাইমেনোপ্টেরা অর্ডারের পতঙ্গের ডানায় দেখতে পাওয়া যায় অডোনেটা মানে হলো ফোরিং এই অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত এবং হাইমেনোপ্টেরা অর্থাৎ মৌমাসি বোলতা ভোমরা এই প্রাণীগুলো হাইমেনোপ্টেরা অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আরেকটি কথা বলা আছে দেখো হিউমেরাল কোন থেকে আমি একটু তোমাদের এই প্লেট গুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছি পরে কিন্তু তোমরা এটা মনে রাখবে পরে আমি শুধু বলে যাব এই যে নিচের চিত্র লক্ষ্য করে দেখো এই যে এটা হলো টেগুলা কার্সার নড়াচড়া করছি আমি তারপরে দেখো এই যে প্রথমে যে প্লেটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এটা হলো হিউমেরাল প্লেট তারপরে দেখো ফার্স্ট একজিলারি প্লেট এটা এটা হলো সেকেন্ড একজিলারি প্লেট এই যে দেখো এখানে ছোট্ট একটি প্লেট এটাকে বলা হয় মিডিয়াল প্লেট তারপরে রয়েছে থার্ড একজিলারি প্লেট এবং ফোর্থ একজিলারি প্লেট এই প্লেটগুলো পাখার গোড়ার দিকে থাকে এবং পাখাকে নাড়াচাড়া করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে তাহলে আমরা হিউমেরাল প্লেট বুঝতে পারলাম এবং এর গোড়া থেকেই কষ্টাশিরা উৎপন্ন হয়েছে স্নেহ শিক্ষার্থীরা এবার আসি আমরা সাবকস্টা শিরা সম্পর্কে আমরা এবার জানবো সাবকস্টা শিরা এই চিত্রটা তোমরা দেখো এটি কস্টা ও রেডিয়াস এর মাঝখানে অবস্থিত দেখো এটা হলো কস্টা আর এটা হলো এই যে রেডিয়াস এই দুইটার মাঝখানে হলো এই সাবকস্টা শিরা এটি অগ্রভাগে যে দেখো এখানে অগ্রভাগে এই যে অগ্রভাগে যে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এস সি ওয়ান মানে এটি সাবকস্টা ওয়ান এবং এস সি টু সাবকস্টা টু এরপর রয়েছে রেডিয়াস শিরা বা যাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে চিত্রে আমরা লক্ষ্য করে দেখি এখানে আর দেওয়া আছে এটি হলো রেডিয়াস শিরা এটি সম্মুখ ভাগের শেষ অংশ থেকে শুরু করে প্রথমেই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় দেখো এখানে এসে দুইটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে এর বহিষ্ঠ শাখাটির নাম এই যে দেখো বাহিরের শাখা এই শাখাটিকে বলা হয় আর ওয়ান এই শাখাটির কিন্তু কোনো শাখা নেই এটি একটি শাখা 
এটি ডানার একেবারে শীর্ষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় শাখাটি এই যে দেখো এটি এটি রেডিয়াস সেক্টর বা রেডিয়াল সেক্টর নামে পরিচিত এই রেডিয়াল সেক্টরটি আবার চারটি শাখা উৎপন্ন করে চারটি শাখা দেখো প্রথমে দুটি শাখা বিভক্ত হয়ে প্রতিটি শাখার অগ্রভাগ আবার দুটি করে শাখা মোট চারটি শাখা উৎপন্ন করেছে এগুলোকে আর টু আর থ্রি আর ফোর এবং আর ফাইভ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে এরপর রয়েছে মিডিয়া এখানে দেখো পাখার গোড়ায় যে এম দ্বারা চিহ্নিত রয়েছে এটি চতুর্থ প্রধান শিরা যা মিডিয়ান প্লেট তোমাদেরকে কিন্তু আমি প্লেটগুলো দেখিয়েছি একদম মাঝামাঝি যে ছোট্ট একটি প্লেট থাকে সেই মিডিয়ান প্লেট থেকে এই শিরাটি উৎপন্ন হয় কিছুদূর পরেই এই যে দেখো সামনের দিকে এসে কিছুদূর পরেই এটি দুটি শাখায় ভাগ হয়ে যায় প্রথম দিকে বলা হয় মিডিয়া অ্যান্টোরিয়র এবং পরের দিকে বলা হয় মিডিয়া পোস্টোরিয়র অর্থাৎ এম এ এবং এম পি দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে এই প্রতিটি শাখা আবার দুটি করে মোট চারটি শাখা উৎপন্ন করে এম এ এ দুইটি শাখা যথাক্রমে এম এ ওয়ান অর্থাৎ মিডিয়া অ্যান্টোরিয়র ওয়ান এবং এম এ টু বা মিডিয়া অ্যান্টোরিয়র টু তারপর এম পি ওয়ান বা মিডিয়া পোস্টোরিয়র ওয়ান এবং মিডিয়া পোস্টোরিয়র টু অথবা এদেরকে এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এবং এম ফোর এভাবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা কমস্টক এবং নিধাম অনুসারে আমি তোমাদের সাথে সিরাবিন্যাস আলোচনা করছি আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না তোমরা আমার কথাগুলো সুন্দরভাবে বুঝতে পারছ আর যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমার সাথে শেয়ার করো এবং সেভাবে আমরা আলোচনা করব এরপর রয়েছে কিউবিটাস যাকে সি ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে এই যে দেখো কিউবিটাস এটি ডিজিটাল মিডিয়ান প্লেট বা দূরবর্তী মিডিয়ান প্লেট থেকে উৎপন্ন হয় কিউবিটাস কিছুদূর পরেই দেখো এই কিউবিটাস আবার দুটি শাখা উৎপন্ন করে এটি হলো ফার্স্ট এবং এটি হলো সেকেন্ড কিউবিটাস এই ফার্স্ট কিউবিটাস আবার সামনে দিকে অগ্রসর হয় হয়ে আরও দুটি শাখা উৎপন্ন করে প্রথম দিকে বলা হয় কিউবিটাস ওয়ান এ এবং পরের দিকে বলা হয় কিউবিটাস ওয়ান বি এই ফার্স্ট কিউবিটাস যেটা ওয়ান এ এটি সাধারণত উত্তল ধরনের হয় এবং সেকেন্ড কিউবিটাস অর্থাৎ কিউবিটাস ওয়ান বি এটি অবতল ধরনের শিরা এবার আমরা আসবো এনাল ভেইন সম্পর্কে কিছু জানব এনাল ভেইন যা এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই যে দেখো এ দ্বারা বড় হাতের এ দ্বারা এরা পাখার একেবারে গোড়ায় একত্রে অবস্থান করে থার্ড একজালির স্ক্লেরাইট তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছিলাম এখানে একটি ছোট স্ক্লেরাইট থাকে সেটি হলো তৃতীয় একজিলারি স্ক্লেরাইট এর নিকট থেকে এই এনাল ভেইনগুলো উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হয়ে দেখো এখানে কয়টা আছে ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এবং এ ফোর এভাবে এনাল ভেইনগুলো অবস্থিত এবং এভাবে নামকরণ করা হয়েছে এই চিত্রে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ ফোরকে দেখানো হয়নি এ ফোর খুবই ক্ষুদ্র এবং পাখার একেবারে গোড়ার দিকে থাকে সাত নম্বর রয়েছে যুগাল ভেইন এই যুগাল ভেইনকে আমরা যে দ্বারা প্রকাশ করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে ডান পাশের যে চিত্র দেখো সুন্দর করে বিভিন্ন রঙে এগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো 
দেখো লক্ষ্য করে এই যে উপরে দেখো তোমরা যদি এইভাবে পরীক্ষা দিতে পারো আরো ভালো হয় দেখো কষ্টা দেখো এই যে সাব কষ্টা তারপরে তোমার রেডিয়াস এই যে এই রংগুলো এগুলো হলো মিডিয়া কিউবিটাস এবং অ্যানাল এটি চমৎকারভাবে আলাদা করতে সুবিধা হবে বিভিন্ন শিরাগুলোকে পাখার যুগাল লোভ থেকে দেখো এই অংশটাকে যুগাল লোভ বলা হয় পাখার গোড়ার দিকে একটু বাড়তে অংশ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এইটি হলো যুগাল লোভ এই যুগাল লোভ থেকে উৎপন্ন হয় যুগাল ভেইন এই যুগাল ভেইন প্রধানত দুইটি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড যুগাল ভেইন এই যে দেখো এখানে আলাদা রং দিয়ে মোটা দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে এই যুগাল ভেইনগুলো আবার অশাক অর্থাৎ এরা কোনো শাখা পোশাক উৎপন্ন করে না এবং এরা অবতল ধরনের হয়ে থাকে এবং সংরক্ষিত এরা এখানে এখানে একটি অরিজিনাল পাখার বিভিন্ন শিরা বিন্যাসগুলো দেখানো হয়েছে এবং এই দেখো পাখার গোড়ার দিকে এই অংশটাকে বলা হয় একটু আলাদা অংশ এটাকে বলা হচ্ছে যুগাল লোব এবং এখান থেকে উৎপন্ন হয় যুগাল ভেইন সরকারি সাদত কলেজের প্রাণবিদ্যা বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এর ছাত্রছাত্রীরা এবং মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের কীর্তত শাখার ছাত্রছাত্রীরা যারা আমার সাথে এতক্ষণ ছিলে তাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে আমি সরকারি সাদত কলেজ কর্তৃপক্ষকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তোমাদেরকে আবার সামনের ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ